Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Tomaszewski i chciałbym Państwu zaoferować pewną fotograficzną intrygę. Polegałoby to na tym, że spotkalibyśmy, spotykalibyśmy się raz w tygodniu i ja używając swojego doświadczenia, niewybrednego języka, złośliwości, wybierałbym zdjęcia, które Państwo przy, przysyłają Michałowi Mrozkowi, prowadzącemu ten fantastyczny portal internetowy o nazwie Pokochaj Fotografię. Ja bym taką kopertę jedną losowo wybierał, oglądałbym zdjęcia i dzieliłby się, dzieliłbym się z Państwem swoimi, jak powiedziałem, niewybrednymi uwagami. W oparciu o to krótkie, jak na młodego człowieka, jakim ciągle się czuję, 40-letnie doświadczenie w, w używaniu fotografii, wykonywaniu zdjęć, pracy dla y, różnych mediów. Tak sobie wyobrażam dobrą edukację przy wykorzystaniu tego, co oferuje nam współczesna technologia. Nie znam się na tym i z zadziwieniem przyglądam się wyposażeniu, jakie zostało użyte do nagrania tego programu. Ale rozumiem, że niezależnie od mojego stosunku do internetu, pisania listów używając klawiatury komputerowej, a nie pióra wiecznego z atramentem, świat idzie w tym kierunku i rozumiem, że są młodzi ludzie, tacy właśnie jak Michał Mrozek, którzy doskonale znają się na tej technologii i odpowiednio ją będą w stanie wykorzystać po to, żeby móc mówić o medium, które jest chyba najmłodsze ze wszystkich, jakie używamy, czyli właśnie fotografii. Ona dzisiaj ma zaledwie 174 lata. I wydaje mi się, że jedyna ciągłość, jaka, jaką dysponujemy w tej materii, to zmienność. Ta fotografia niezwykle się zmienia na naszych oczach i zaoferowanie takiego zdania, co do którego mielibyśmy stuprocentową pewność, że rzeczy tak się mają, jest niezwykle trudne. Ale są pewne rzeczy, które odczuwam jako pewien stały fundament, coś na czym można się oprzeć. Do nich należy wybór fotografii, czytanie związków pomiędzy przedmiotami pokazywanymi na tych, w, tym, w tym obrazie. I o tym najchętniej bym tutaj z Państwem się dzielił. Nie rozmową o pikselach wielkości matrycy i wyższości obiektywów jednej firmy nad drugą, ale dzieliłbym się z Państwem z bardziej skomplikowanymi tutaj wydaje mi się rzeczami związanymi z budową obrazu fotograficznego, z opowiadaniem historii przy, przy użyciu fotografii, nie zdjęć właśnie, a, a bardziej fotografii. O rzeczach trudniejszych chciałbym, żebyśmy mogli tutaj wspólnie porozmawiać. Zacznijmy od czegoś. Dostałem, dostałem 10 kopert. W nich są pierwsze zdjęcia, które Państwo niektórzy zaprzyjaźnieni z portalem Pokochaj Fotografię nadesłali. Ja przywiązany do tradycji wybiorę kopertę kolejną 3, ponieważ wydaje mi się, że ta cyfra reprezentuje pewną doskonałość. Więc wezmę kopertę trzecią i, i znajdę w niej jakieś zdjęcia, o których za chwilę z Państwem porozmawiam. A więc zacznijmy od tej przysłowiowej trzeciej, trzeciej koperty. Zajrzyjmy, zajrzyjmy, co los nam tutaj zaoferował. Choć przyznaję, że ja nie wierzę w przypadki. Ale zobaczmy, czym, co, co dostaliśmy. Ha! Widzę, że dzisiaj musiałem się chyba zachowywać bardzo grzecznie, bo stwórca był dla mnie niezwykle łaskawy. <śmiech> Nie dość, że widzę fantastyczne fotografie, to jeszcze do tego wszystkiego znam ich autora. Rzeczywiście autorem tych zdjęć, na które patrzę, 
jest młody, do tego bardzo przystojny i nieprawdopodobnie utalentowany mężczyzna o imieniu Grzegorz, którego przy okazji bardzo pozdrawiam, gdyby miał ochotę jej i posłuchał, co myślę o tych jego fotografiach, byłoby to dla mnie wielkim wyróżnieniem. Grzegorz jest amatorem, to co oznacza, że jest młodym człowiekiem nie żyjącym z fotografii, ale podobnie tak jak wielu z nas jest całkowicie obezwładniony, a właściwie zainfekowany tą chorobą, jaką jest no, fotografowanie, dokumentowanie świata, w którym żyjemy. Uczestniczył w różnych zajęciach, które ja prowadziłem i opowiadał mi przez długi czas o tym, że właściwie nie ma czasu na robienie zdjęć. Ustaliliśmy, że mieszka blisko, blisko mostu i że właściwie jedynym, jedynym miejscem, gdzie on może się udać po to, żeby zrobić jakieś zdjęcia, to jest właśnie ten most. I nie jest to, proszę Państwa, most brukliński, ani też Golden Gate Bridge, tylko po prostu dość przeciętnie wyglądająca konstrukcja łącząca lewy z prawym brzegiem Wisły, a mianowicie most gdański, który ma mniej więcej tyle seksu w sobie, co zastygły, zamoczony worek cementu, czyli według mnie dość niewiele. Ale co zrobił Grzegorz, chodząc tam wiele razy? Wykonał po prostu serię no, niewiarygodnie atrakcyjnych, przepięknych, mądrych, wspaniale skomponowanych fotografii, a wszystkie, nie dość tego, że opowiadają, to jeszcze zawierają w sobie coś, co czyni je do, fotografiami niezwykle atrakcyjnymi, a mianowicie wszystkie z nich zawierają pewną tajemnicę. W tych naszych rozmowach o fotografii ja chciałbym, żeby przy każdej z kopert, jaką tutaj otworzyliśmy, żeby się pojawiła jakby jedna myśl, którą wspólnie byśmy przerobili. Ja tutaj przy okazji zdjęć Grzegorza wymieniłem kilka, e, kilka z rzeczy dość intrygujących, a przynajmniej takich, które mają znaczenie w odbiorze fotografii. Ale nie to dla, dla mnie jest najważniejsze w jego zdjęciach. To, co bym Państwu zaoferował przy okazji patrząc na te fotografie, to jest myśl następująca, że e, dzisiaj nie potrzebujemy już mieć dowodu na, na to, jak rzeczy wyglądają. E, po prostu za chwilę możemy mieć te rzeczy. Czyli to, co nas jest w stanie zainteresować, podniecić i w rezultacie zachwycić, to nie to, co jest przedmiotem zdjęcia, a raczej to, jak inaczej potrafiliśmy na daną rzecz spojrzeć. To wydaje mi się dość istotną być uwagą, rzadko uświadamianą sobie przez fotografów, którzy najczęściej na początku swojej kariery poszukują niesamowicie egzotycznych tematów, sądząc, że tym łatwiej będzie im się wyróżnić. A więc wyjeżdżają do, do Indii, Hondurasu, Pernambuco, Bóg raczej jeszcze wiedzieć gdzie, podczas kiedy tak naprawdę świadectwem tego, że jest w nich ten robak, który nie pozwala im być spokojnym i gryzie ich tam, męczy ich od środka, nie jest fotografia wykonana w odległych, dalekich, egzotycznych miejscach, tylko robiona tutaj, na, na, na naszym podwórku. Otóż ta fotografia Grzegorza, za chwilę ja się zajmę już opisem tych, tych zdjęć, na które z zachwytem po raz kolejny patrzę, ale jeszcze powiem Państwu o kilku innych rzeczach, które z tego mogą wynikać. A mianowicie ta, taka rzecz, że nie ma to znaczenia, czym się człowiek dzisiaj zajmie. Widzimy to, co potrafimy zrozumieć, czyli to, co potrafimy nazwać, a więc należy się zajmować rzeczami z naszego podwórka, bo tylko co do tych rzeczy możemy zaoferować w ogóle jakąś myśl, ponieważ tylko na tym tak naprawdę się znamy. Co może mi powiedzieć fotograficznie młody człowiek wyjeżdżający do Indii, który nic na temat kultury tego fascynującego skądinąd, subkontynentu nic nie wie? Co może powiedzieć ktoś, kto jedzie do, Perma, do Pernambuco, zakładając oczywiście, że wie, gdzie to małe miejsce znajduje się na mapie, jeśli nie będzie zajmował się głębokimi studiami? dotyczącymi tego fascynującego regionu Brazylii, prawda? Więc y, warto jest przemyśleć tę kwestię i zająć się rzeczami, które są wokół nas, bo, bo wtedy dopiero 
możemy zaoferować coś głębszego, mądrzejszego, bardziej intrygującego. Czyli nie to, co jest przedmiotem zdjęć, a jak inaczej my na to możemy, potrafimy spojrzeć. Jest tą myślą, nad którą warto byłoby się zastanowić i ją przerobić. I tę, I tę myśl reprezentują zdjęcia Grzegorza. Proszę sobie wyobrazić, gdyby ktoś do Państwa przyszedł i powiedział, że chce się zajmować historią o moście Gdańsk. Czy to rozgrzałoby Waszą wyobraźnię? Czy moglibyście uznać, że to jest intrygujący, fantastyczny pomysł? Raczej namówilibyście tego, tego człowieka, kobietę czy mężczyznę na to, żeby zajął się czymś innym. Może wydziergał coś na drutach albo ulepił coś z plasteliny. Ale na pewno, broń Boże, żeby nie robił zdjęcia o Moście Gdańskim, bo cóż można tam powiedzieć? Otóż moim zdaniem na Moście Gdańskim można opowiedzieć historię dotyczącą dziesięciorga przykazań. Po prostu jeśli tam się zacznie pojawiać człowiek często i nie będzie to skokiem na bank, jednorazowym, jednorazową krótką przygodą, a wielogodzinnymi studiami, to okaże się, że jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy po prostu nadzwyczajne, którymi to yy, muszę przerwać. Przepraszam bardzo, bo mam tutaj jednego z wielu psów, który yy, hałasuje. Biśka, bo będę Cię musiał ostrzyc, a, a co, co najczęściej mi przychodzi do głowy, wyrwać Ci te Twoje cztery nogi. Połóż się grzecznie i nie przeszkadzaj, bo rozpraszasz, <śmiech> rozpraszasz mnie. <śmiech> Mówiąc krótko, zejdź z tego plastiku, bo strasznie hałasujesz. Tupczesz, chodź tutaj, ty okropny psie. Fryśka, proszę. Wróćmy na chwilę do, 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 do fotografii, tego, tej moim zdaniem naprawdę wartej przemyślenia, koncepcji, żeby fotografować tylko to, co rozumiemy i na czym się znamy. Czyli fotografować rzeczy, które znajdują się wokół nas, naszą kulturę. Przy okazji namawiam Państwa do fotografowania Polski, która jest w ogóle nie, nie pokazana w obrazie. Co będziecie, szczególnie młode pokolenie, co Państwo będziecie opowiadali swoim wnukom, skąd one się wzięły, jeśli nie będziecie mogli im pokazać zdjęć dotyczących um, ich korzeni, tego miejsca, z którego oni pochodzą. To będzie trauma dla nich. Człowiek, który nie zna swoich, swoich korzeni, czuje się zawieszony. Więc warto jest chociażby z tego powodu fotografować Polskę. A z mojego doświadczenia wynika, że zdjęć dotyczących naszego kraju, takich, które opisują ten fenomen, przez który my przechodzimy, właściwie pewien cud, w którym bierzemy udział, te przemiany, że takich fotografii praktycznie rzecz biorąc nie ma. Większość fotografów zajmuje się rzeczami z, z krańca skali, które niewiele mówią o tym, co się z naszym krajem w ostatnich latach wydarzyło. Ale wróćmy do, do mostu i zdjęć, i zdjęć Grzegorza Wroniszewskiego, bo on jest tutaj wielkim, wielkim bohaterem tej naszej krótkiej opowieści. Te zdjęcia są moim zdaniem zachwycające. Uzłysmawiają mi to, że biorę udział w pewnym fenomenalnym cudzie i że właściwie wystarczy pokora, i pewien czas, który się zainwestuje w dane miejsce, w dany problem, w daną sprawę i natychmiast powstają fotografie, które przenoszą mnie w ten stan nieokreślony. Te fotografie, na które patrzę, zobaczcie Państwo na to zdjęcie. Po prostu ono, ono mnie po prostu zachwyca. Myślę sobie, Boże, jaką osobowość musi reprezentować fotograf, który idzie na Mało atrakcyjny most gdański, dostrzec coś tak nieprawdopodobnego i cudownego, co przenosi mnie w ten stan nieokreślony, w stan podobny, jaki wyzwo, wyzwala u mnie muzyka, szczególnie muzyka jazzowa. Przy okazji też poleca mi to doświadczenie. Nie wyobrażam sobie, żeby można w ogóle robić dobre zdjęcia, nie zajmując się muzyką, która podobnie tak jak właśnie matematyka, ma tę swoją niewyobrażalną moc penetrowania nas w środku, bardzo głęboko i przenoszenia nas, nas w takie stany no, cudowne, nieokreślone, trudne do nazwania. Otóż patrząc na zdjęcia Grzegorza, głównie myślę o tej jego niesamowitej 
zachwycającej wręcz osobowości, że on w miejscu, które chyba wszyscy zgodzilibyśmy się nazwać miejscem pospolitym, żeby nie powiedzieć nudnym, potrafi dostrzec coś zachwycającego, coś niesamowitego, zaskakującego, intrygującego i tajemniczego. To są te elementy, które ze zdjęcia czynią fotografię. To jest to, do czego wszyscy powinniśmy dążyć. Nie robienie zdjęć powinno być przedmiotem naszej intrygi, a poszukiwanie fotografii, czyli przyłapywanie świata w tym najbardziej jego uprzywilejowanym momencie, w tym momencie nadzwyczajnym, w którym rzeczy przestają być rzeczami, a stają się czymś symbolicznym, czymś większym, głębszym, mądrzejszym i innym. Ale to, co jeszcze uderzające jest w fotografii Grzegorza, to jest to, że on z wielką pokorą też odnosi się do tego, kto fotografię jego ostatecznie na, jakby nazywa dobrą lub złą, czyli tego, kto ostatecznie zdecyduje, czy jest to fotografia godna o oglądania, a mianowicie odbiorcy, w tym wypadku mnie. Na czym polega tu pokora Grzegorza, a mianowicie na tym, że oprócz tych zachwycających, niesamowitych obrazów, jakie tutaj widać na, tym do, na, tym, na tej dolnej fotografii, to macie jeszcze Państwo też zdjęcia, które dostarczają mnie minimum informacji. Ja z tych fotografii wiem, gdzie jestem. Ja wiem, że jest to historia o moście, a nie o balonie. Ja wiem, że jestem nad ziemią, a nie pod ziemią. I za to muszę powiedzieć, jestem mu niezwykle wdzięczny, że ja nie mogę, że nie muszę zbyt długo dochodzić do tego, czego dotyczą te fotografie, że poza jego niesłychanie mocną osobowością i pewną bardzo ko tym konsekwentnym sposobem patrzenia i poszukiwania tych momentów nadzwyczajnych, on również myśli o odbiorcy. Ale tę myśl, którą bym zaoferował Państwu, patrząc na zdjęcie, na zdjęcia Grzegorza, to jest myśl dotycząca tego, że w każdej sytuacji, w każdym miejscu, na każdym rogu naszych ulic, które dobrze znamy, jest do wykonania wielka fotografia. Być może nawet taka, która zdobędzie nagrodę Pulitzera lub nagrodę na World Press Photo. Dziękuję bardzo Państwu za to pierwsze nasze spotkanie. Przepraszam, jeśli ono wypadło chaotycznie. Nie jestem mówcą telewizyjnym, więc rzeczy dotyczące fotografii bardzo bliskie mojemu sercu mogę tylko przekazywać Państwu w sposób amatorski, taki od serca. Ale chcę na samym końcu zaprosić Państwa na kolejne nasze spotkanie, za tydzień. Gdybyście uznali, że jest to ciekawa propozycja, przyślijcie zdjęcia. Michał Mrozek włoży to do koperty i ją zalakuje. A ja w podobny sposób jak dzisiaj wylosuję kolejne z nadzieją, że będzie to fantastyczna przygoda i pretekst do tego, żeby przekazać Państwu jakąś inną myśl. A czerpiemy ze zbioru nieograniczonego, bo przecież fotografia to życie, a życie jak wiadomo jest tym najwspanialszym cudem, więc tu będziemy mówili o rzeczach i tajemniczych, i, i wzniosłych. I, i też od czasu do czasu rzeczach prostych. Prześlijcie swoje fotografie, zobaczymy, co one będą w stanie wywołać wśród nas oglądających je tutaj na stole. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia za tydzień.